，但是他自己一直在忍住这个事情，就是。他怕继续跟我深入深入下去，他也把持不住，然后就觉得我们这件事情好像就这一次就轻易的就过去了。他他想的是我们这一次就是把战线拉长一点，让让彼此都心里就是难受，难受之后才会去思考我们，才会去思考我们该怎么去走下我们继续该走下的路。他就是跟那几个跟那几个朋友说了，但是其实那几个朋友都告诉我了，就是其实刘聪也很想那种事情，但是他就是。就是在忍住自己，他想他不想让我们这一次这个事情，哎，我们就聊完之后就立马就进入那种状态，那种就是开始做有些没有的这个事情，然后做完之后，那那个这个事情肯定就过去了。但是过去了之后，如果以后还有这种事情发，就是我们这这一段时间的事情发生呢，那是显得这一次好像没有那么当回事，就觉得就是吵了个架，但是我们过去了，没有没有说去两个人都去想一下这件事情。刘聪他是这么想的，对，也没啥幻想，就是哎呀，就是就是他的情绪走出来比较慢嘛。就那天我们我们沟通好了，说就是停停娱乐直播一个月之后，我们就我当时我的情绪就稍微已经慢慢已经出来了，然后当时我就觉得，那现在我反正情绪出来了，我们可以就是。有一些亲密接触，让我们就是破冰破得快一点。然后当时我就主动亲了他，然后一开始他就是也同意亲了，但是他只是浅亲了两下。然后我准备深入的时候，他就咬了我一口。然后他说他不想再继续深入了，他说我们要慢慢来，就这样子。亲了，我还问了身边的一些就是谈，谈了好多年的朋友，他们就说前一两年就是会出现这样的事情，就是会出现这种就是。感觉磨合的已经真的到了尽头的那个事情，他说只要熬过去了这个劲儿哈，只要熬过去这个劲儿，后面就会好了，就是就是发生在一一年一年到两年之间这个这个时候。谢谢雪薇，谢谢雪薇，就是情侣之间这个我我感觉我们这一次吵架其实。也是展示了很真实的一面给大家吧。要知道，就是感情，它不就不是说一直都是甜甜蜜蜜的那种，它就是会出现这样的情况，就是会有这种这种磨磨合的这种阶段，彼此就是这种这种这种情况。但是你虽然就是你虽然说心里你有你有想分手一万次的念头，但是可能你也会出现一一万零一次想和好的念头，就是这种。就是到了这个阶段，就是可能大家都是，就是一年到两年这个之间，可能都是边，就是边哭边爱吧。要熬过这个阶段，可能是，可能会好一点，可能会好一点。一个人播的时候我就知道，所以我就说我的我的心脏没有那么强大。我希望就是，大部分人还是就是。呃，就是尊重理解我们吧，尊重理解我们。就是我们虽然说是把感情摆在了大众面前，但是我们确实也是一一对，就是一对很正常的情侣。就是现在我们谈了一年多了，就是出现了，就是已经磨合到，就是现在已经就是磨合的这个阶段，就是磨合的快要磨磨不过去的阶段，磨过去了就磨过去了，磨不过去就磨不过去了，就彼此真的是觉得我实在是受不了你的有些事情。我也受不了你的有些事情，那可能就是，那就觉得我们俩就算了，要不就是我们俩就是，现在是想奔，就是想奔着好的方向去走，我们就是很想奔着好的方向去走，两个人就是都舍不得说我我要过去，都舍不得说，一直在往好的方向奔的，我所以说大家也也多点耐心，就是我也希望大部分人也是可以，哎呀，就是都尊重一下吧。就是现在，就是彼此还不是愿意放开的那个阶段。虽然说，确实，确实我，我我有啊，有一万想分手的那种感觉。但是第二天是个又又想和好的感觉。对。就慢慢来吧，就是毕竟我们俩就是想奔着，就是时间还长，只要现在还不想彼此放手，所以大家也不用着急，大家也不用着急，总会有就是好的那一天的
，就是大家还愿意陪着的话，我很高兴。但是你们可能有些人也觉得，也觉得我们一直这样子也很难受的话，我也没有办法，因为其实我们也同样在经历很痛苦的时候，我们也是同样的。就像就是我也是就是我说的，你经历熬不过去了，就是这种很痛苦的时候，熬不过去，两个人就分了。就大家看我们也一样的。你觉得看着我们现在阶段阶段很痛苦，你不想看了，你也可以就是选择去找一些自己能让自己快乐的事情。我们实在是没有办法。然后今天就是我卖货也是，你可能是奔着我们两个，有一些人是奔着我们两个人来的哈。但是我今天就是我一个人在卖，然后这些我今天卖的这些品，我就只讲商品的好坏，你们不要因为说，因为我们我怎么样怎么样，然后去买这个，而不是因为你自己不需，而不是因为你自己需要。今天的东西也所有的东西都大家按需购买就可以，按需购买就行。我们真的这几天真的是靠着真的是彼此真的不想分开的心啊，要不然我说但凡谁爱的少一点，我吵成这样早分手了，真的。我放狠话都放成那样了，然后他也他也跟我他也跟我老师也说自己很累了，要分了。然后第二天一睡醒来。我们再好好聊一下，可以吗？就这种，要不就是找身边的朋友去帮忙，说，就找身边的朋友去帮忙。你可以帮我跟那个刘陈律说一下嘛，我们一起打个电话。要不就是我去，我去说，你可以跟刘松说一下嘛，我们一起打个电话。就这样子。然后身边有好有几个，就是那种。那种那种稍微成熟一点的朋友，这几天一直在帮我们解决，这就在帮我们解决问，在帮就感觉我们俩好像听不懂人话似的。然后他们就一直先发生了很多事情，就有我记得好几次都是那种，各自都说真我真的很累了，算了吧。然后第二天醒了，第二天醒了就是不是就是谁说刘松说让我跟你说一下，我我刘松今天跟我讲了，我把刘松的意思转达给你，他不是那个意思。然后聊完就说，我们再拉个群，我们五个人一在一起好好聊一下，行不行？我去问一下刘松愿不愿意。然后过一会儿，刘松他也愿意聊，然后就一一进来就聊个四五个小时，就聊个四五个小时，就彼此都是那种就是，前一天就是那种心里难就那个，那个那个放手，就还是不想放手，然后就一直一直虽然说是累着，但是还是想抱着就是我想再试试再试试的那种感觉。